Originalmente fue una mezcla entre música popular, rhythm and blues, jazz y country. Hoy simplemente... Star Rock Grita Radio. ¿Cómo están? Buena tarde. Qué soleada está la tarde. ¿Serán cosas del eclipse? Que aquí lo vieron acá arriba, ¿verdad, mi querida Londrita? Aprovecho a saludar a mi querida productora Londrita con su cabello rojo. ¿Es rojo o rosa, Londrita? Rosa despintado melocotón. Eso está muy bueno. <risa> Saludamos también a, al niño que anda, anda del tingo al tango. Anda, anda, este, ya regresaron de Colombia, ya regresaron del Tecate para el norte, de Monterrey. Andan, andan de, de, de arriba para abajo y la verdad me da mucho gusto porque toda la cobertura de, de todos los eventos ha sido muy, muy, muy buena. Este fin de semana también estuvieron en otros conciertos y ya se nos va el Coachella. Entonces, con toda la envidia del mundo, qué bueno que se va el Coachella. Ojalá que nos traiga algo, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Este es su programa Soundtrack. Mi nombre es Max Esquiafino, servidor y amigo. Eh, después de unas merecidas vacaciones que nos dimos, ya estábamos ahora sí que recobrando fuerzas y demás, y vamos a platicar lo que tanto nos gustan, que son las series y las películas. Porque hay tantas, tantas plataformas que vale la pena dedicarle un tiempo a cierta plataforma y no tanto a ciertas. De repente te lo venden como la quinta maravilla. Hoy vamos a hablar de dos, dos de Netflix, una muy buena con poca publicidad y una muy mala, con mucha publicidad. Entonces, empezaremos por las cosas buenas. Les quiero platicar de Gentlemen, Caballeros. Es una serie, una miniserie muy buena. Es eh, una coproducción de Inglaterra, de, bueno, Reino Unido, eh, Pari este, Francia y Alemania, que está realmente buena, con un humor negro buenísimo. La dirige ni más ni menos que Guy Ritchie, entonces ya es, ya es garantía ahí. Y, y Gentleman, eh, los actores, es eh, Theo James, que es así el, el, el guapo, ¿no? Eh, está Craira Escodelario, que es una mujer guapísima, mala guapa, ¿no? Giancarlo Espósito, ¿se acuerdan de Pollos Hermanos de Breaking Bad? El dueño de Pollos Hermanos, bueno, ahí sale y también sale de, de malo y le queda... O sea, esos, esos papeles le quedan perfectos, ¿no? Daniel Hinks, que eh, Daniel Hinks lo hemos visto en, en muchas series de comedia inglesa, como en Fleabag, eh, que realmente es el, es el típico que la riega, mete la pata en todo. Eh, en Sex Education también lo vimos, eh, como el, el, el novio de Scully, el que le hace un hijo, pero bueno, es otra historia. Entonces es este, este hermano, y, y la historia gira alrededor de una herencia de una familia eh, con un cierto, eh, una buena cantidad de dinero y en un, eh, un títulos nobiliarios, ¿no? Y entonces el patriarca se muere, ¿no? El noble se muere y entonces hereda a los hijos. El más grande es este hijo que es un relajo, está metido en drogas, es un cotorreo. Y el, el siguiente hijo está en el ejército, ¿no? Entonces, y es como más, eh, pues más honorable, más pensante y demás. Y el otro está vuelto loco, ¿no? Y entonces, él cree que le va a tocar las mieles del poder, la lana y todo el rollo. Y bueno, y comete una cantidad de tonterías, eh, trata de estafar a mafiosos, eh, de, está metido en apuestas, debe un chorro de dinero a la mafia. Entonces, eh, está, está tan bien hecha. Y él ya, Guy Ritchie, ya había hecho una película que se llamaba Gentleman. Que ni, empezó, eh, la pusieron un tiempo en Universal Plus y ahorita la pueden ver en Paramount Plus. No es cierto, en, en Prime. Entonces, en Amazon Prime. Entonces... Eh, tiene como esta misma temática de estos, eh, de esta como mafia, de este bajo mundo, pero con cierta ética, y, y pasan una cantidad de cosas que realmente es muy entretenida la serie, muy, 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 muy buena, se las recomiendo muchísimo, cada, cada capítulo tiene eh, mucha, mucha onda, mucha 
coherencia en lo que está pasando, cómo este, este hijo bueno trata de sacar a flote a la familia, porque pues depende de este hermano, que es el, un hermano que no da una, más aparte de la esposa de este hermano, más aparte de la mamá, la viuda, ¿no? Y él, y él también con una, pues con una vida diferente. Y, y nada más les voy a spoilear algo. Resulta que, pues estos nobles, estos personajes nobles, eh, tienen una, eh, pues no tienen dinero. O sea, de donde de, obtenían dinero de la realeza, pues ya no tienen. Y tienen estas grandes fincas y estos terrenos enormes, ¿no? en el Reino Unido, y entonces rentan parte de las hectáreas para que hagan pues, cosas extrañas debajo de la tierra, entonces no se ve nada, se ven las grandes praderas, pero abajo hay todo una, un sembradía, sembradío de, de, de marihuana, marihuana de diferentes tipos hidropónicas y demás, y entonces ahí pues, se colude con cierta mundo y ellos se hacen de la vista gorda, les entra la lana, siguen manteniendo su estatus, siguen manteniendo sus, sus fincas, siguen manteniendo eh, su vida social y pues dejan que ahí se produzca y obviamente el, la, la policía no entra a estas propiedades ¿no? de, de esta nobleza, es como si tuvieran un fuero ¿no? donde la policía no puede entrar con el con el diputado ni el senador, ¿no? Bueno, algo para, parecido pasa así en, en el Reino Unido. Y entonces, ahí pasa una cantidad de situaciones impresionantes. Se la súper recomiendo. Este Netflix se llama Gentleman. Es muy buena la, la, la serie. Y eh, el, el soundtrack es buenísimo. La verdad es que es buenísimo. Me costó mucho trabajo como recomendarles algo, y me iba a ir como algo más tradicional, eh, la música tiene muchos clásicos y demás, pero escuché una canción de alguien que no conocía, que se llama Dalai Labon, eh, la canción es I Wish a Beach Wall, ella es como, es como un hip hop, pero es new metal, pero es un poquito punk, y ella tiene una... Una, toda una actitud feminista, eh, habla de esta asexualidad, de estos no binarios y este, estos derechos, aparte de la mujer, derechos de la comunidad LGBTQ, y, eh, y habla con cosas muy crudas, pero de una manera muy, muy buena. La verdad me atrapó, me atrapó Dalila, Delila, se escribe D-E-L-I-L-A-H, de Lila Bon, eh, ella está, es, también es la, es una um, eh, vocalista de otro grupo, ahorita no, no recuerdo el grupo, pero bueno, se los dejo de tarea porque le echen un ojo a De Lila Bon y van a escuchar qué poder de, su, de sus rolas. Chequen, si las pueden checar en, en Spotify, chequen la letra también porque dice cosas potentes eh, de una manera eh, muy buena y de una manera muy interesante y su look detrás de esta belleza hay una furia eh, que se escucha en su voz entonces los dejo con Delila este es Soundtrack, mi nombre es Max Esquiafino y ahorita que regresemos tenemos una sorpresita que les tenemos aquí preparada, ojalá ya hayan llegado nuestros invitados así que mi querida Londrita córrala usted Eh, porque no nada más hablamos de series y películas, la verdad es que nos da un chorro de gusto tener en esta ocasión a estos maestros. Gracias, hermano dedo. querido, gracias. Carlos y, y, y Jaime. Sí, gracias, hermano, gracias, gracias. gracias. Que, que, que traen un concepto muy divertido, la verdad, y, y muy único, muy especial. Esa es la palabra, o divertido. Sea, Humor y música. Humor y amor. Ajá. Sí, así es. Fíjate que es algo que nos tiene bien ilusionados, Max, y además nos tiene muy contentos. Gracias. Porque imagínate poder compartir escenario Ajá. con dos personajes a los que quieres. Sí. Y, y estoy hablando de los tres sí, sí, claro. eh, que Ajá. comparten el escenario con otros dos. Ajá. Somos buenos amigos de hace muchos años con Luis okay. Carlos, desde 1992, con Javier un poquito Ajá. después, pero con Javier Carranza el Costeño. Ajá, y, el costeño. Y, este, y la verdad es que bueno se ha dado una mancuerna padrísima. 
eh, que está muy completa, es como un sí. combo, es un paquete completo, sí. porque hay mucha música, sí. canciones que a nosotros nos han grabado Ajá. a lo largo de treinta y tantos años de sí. carrera. Imagínate canciones cantadas por Mijares, por Alejandro sí, sí, sí. Fernández, por Víctor García, eh, por Rocío Durcal, por Por bandas como Record, por bandas, sí, 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 claro, claro. un montón de, de gente. Gracias a Dios. Sí, porque Pero, de repente hay canciones que las escuchas y dices, ¿a poco son estos? ¿A poco son estos es. canciones? Sí, sí, la gente se lleva muchas sorpresas Órale, en ese sentido. No, y qué sí, chido, ¿no? Y qué padre, ¿no? Sí, y qué, también chido. qué orgullo, ¿no? Así también. es. Y, y bueno, todas estas canciones, toda esta música Ajá. aderezada, con, con comedia, ¿no? Que es lo que hace el costeño, que ya te platicábamos fuera del aire. Nos da unas vueltas maravillosas, brother, cuando venimos a ver. Destruye ya nos albureó, ya, 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 nos, ya nos hizo. Ya te subió, ya hizo. Sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, él es muy bueno cabareteando. Entonces, también esta interacción con la gente. Sí, ¿no? muy bueno. Mira, Javier es bueno Entonces, en cualquier escenario. No Ajá. es porque sea nuestro brother, que una disculpa, no pudo venir porque está, está yendo a ser un creo que una maestría, una onda así, porque ah. ya se acaba, ya es psicólogo. Ok. Estudió la, la, okay. la, Qué interesante. la, la licenciatura. Sí, sí, un cuate ah. que se ha metido mucho. Se clavó en el rollo Gestalt, se llama, ah, sí, no, sí. Es, sí, no es Gestalt, Gestalt, ah. Gestalt y, y él, él aplica mucho ese rollo a la hora de sí. su show. Es, él, él maneja una comedia que te hace reflexionar, Ajá, sí. entonces anda ahí, anda ahí en sus en sus rollos, pero es lo bueno, siempre hemos dicho, cuando éramos tres de copas, es lo bueno que somos tres, ¿no? Uh -huh, sí, claro. Hay tantas historias de esas de que éramos tres, <risa> en lo que voy al baño vas, papá, ¿no? Que ahora yo, ¿no? Uh -huh. Bonito, querido, ahí de todo. <risa> sí, así es. Es que, de verdad, ¿cuántas historias hay detrás de copas? Y ahora haciendo esto, porque además, pues bueno, sí. hemos cantado muchas canciones de ustedes de amor. Sí. Ok, esta es la base del amor, y a ver, la base de la comedia del humor sí. con el costeño. ¿En qué momento se fusionan? A él se ¿Cómo, ocurrió, van, ¿no? ¿cómo, se, ¿cómo se... van a hacer eso? El costeño va a cantar, ustedes van a... Van tú, a... Tú, sabes, ser... tú sabes que en las carnes asadas, en las reuniones oh, con los amigos, sí. surgen muchas locuras. Una sí. vez le preguntaba a los amigos de Moderato que cómo había surgido. Le digo, Cha, ¿cómo surgió el tema sí. de Moderato? Pues era una peda, o sea, sí, platicando sí, 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 entre sí, cuates. Sí, sí. Empezamos a jugar y empezamos a, a hacer las canciones, este, eh, las baladas y todo, y las empezamos a rockear sí. ahí en la, en, la, en la bohemia. ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, así justamente surge sí. esto también con nosotros. Pero todo surge, fíjate, a raíz de dos situaciones que le pasan a Javier. Ajá. Una, dice que en alguna ocasión tuvo oportunidad de leer un libro que Ajá. hablaba que el amor y el humor están muy ligados sí. eh, para transitar en esta vida y transitar sí. lo más... Eh, feliz, como que sí, son claro, lenguajes parecidos, ¿no? ¿Sí? posible, ¿no? Este, además de que dice él que, que riman las dos palabras y Ajá, por algo será. Sí. Este, y la otra fue que en alguna ocasión... Además, perdona que te interrumpa, sí. si no tienes humor, no tienes amor. Yo creo que sí. Hay que estar de humor para sí. hacer el amor, mi hermano. Sí. También. <risa> y, y entonces dice que en alguna ocasión, Ajá. en algún bar, sí. eh, alguien le pidió una canción al cantante que estaba en el piano, un piano bar, sí, una sí, cosa sí. así, y que le dijo, oiga, cántese la canción tal de, de Vicente Fernández. Y que él le dijo, oiga, no, espéreme, espéreme. Esa, esa canción no es de, no es de, de Vicente don Vicente. Fernández. Esa canción es del maestro Martín Urieta. Sí. Okay. Y entonces de ahí surge el, el, el hecho de, 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 de venir y decirle a la sí, gente, claro. oigan, ellos son los autores, ellos son los rostros claro. de, las, de los corazones que están sí. componiendo canciones para que muchos artistas las graben. Sí, y bueno, como te decía, él ya le pone el aderezo que tiene que ver con la comedia. Y, y <risa> así es como surge esta parte. Parte, ¿no? En una en una bohemia, en una carne asada, creo que se, okay. se organizó este tema. ¿Dónde los vamos a poder disfrutar? Porque yo, yo ahora sí que yo me no, quiero brother, echar mi whisky. Está... Mira, este mi sábado, whisky. como dice Ajá. la canción, este sábado, 13 de abril, estaremos en uno de los foros, yo creo que más maravillosos que hemos estado, hemos estado ahí, Ajá. Centro Cultural, Roberto Cantoral, Híjole. dentro no, de las instalaciones. Que... ¿Ya lo conoces, Max? Lo conozco, es, Por es, favor, es tú precioso. platícale a la gente. Híjole, no, es que de verdad es, es de los foros más, más hermosos. Visualmente, o sea, desde que entras... Te, te arropa en una atmósfera. Sí, sí muy linda. Sí. Ya, muy ya, linda, ya se, se muy cambia linda. Hasta, hasta el sonido es diferente, sí, sí, hay pajaritos, sí, sí, sí. está muy padre. Y entras a la sala y dices, ¿esto hay aquí en la ciudad? No, sí, sí, claro. Aparte Fíjate, por, por ah, desgracia, mucha lugar. gente no conoce todavía ese lugar, no se han dado la oportunidad de ir. No. Y quiero que sepas que está considerado el mejor lugar para conciertos de toda Latinoamérica. Y, es, eh, yo me sorprendo. Para ustedes, a ese No, hombre, es un agasajo, es un agasajo, es un agasajo. Ojalá algún día puedas tú también sí, montar sí, algún, sí, algún, sí, alguna apuesta, alguna obra, algo allí, porque de verdad lo vas a disfrutar mucho. Fíjate que en alguna ocasión fui con un cuñado y con unos amigos de, de él que son constructores y dijeron, oye, queremos conocer el lugar. 
investigar, a ver por qué, por qué hablan tan bien de él, sí, ¿no? Sí, sí. Ya llegaron y, y una persona que estaba encargada les explicó, miren, estas, estos cortes que tiene aquí, ah, la sí, pared sí, sí. es por esto y esto. Y, y, y total que al final Difusores, nos dijo, todo. oigan, vengan y acérquense a la pared. Pusimos el oído pegado a la pared y empieza a oírse un, un ruido, una especie de persiana, digámoslo así. Sí, sí, sí. Prrr, empieza como a dar vuelta algo ahí adentro. Dice, esto se hace para provocar que la acústica sea diferente ah. según las necesidades del artista que viene a estar en el, en el escenario. Es una cosa increíble. de verdad increíble. Para y además jazz, de donde, orquesta, de donde para... veas, de donde sí. te sientes, vas a ver y vas a oír sí. perfecto. Sí, 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 de sí, verdad, sí, es sí, una sí, cosa sí, increíble. No, entonces que hagas ajo. No, no, no. Y es, además, es... La verdad es que además tiene esta cosa del cantoral que, que, es, que es... Te sientes cerca, ¿no? Sí, Aunque estés en la última sí. butaca, Aunque te sientes cerca. Aunque estés arriba... Te sientes sí, que están ahí, estás ¿no? ahí, claro. Están ahí, ¿no? Y, este, aparte, imagínate para nosotros que somos autores, sí. que, que hemos estado en eso ya desde, pues, bueno, yo desde el 97, mi compadre desde el 89, ¿no, compadre? 90, no, 81, 82. 81, cuando hizo su disco hace unos años. Entonces ya, o sea, prácticamente, eh, igual, igual se oye como que, ay, ¿cómo? es como estar en nuestra casa. ¿no? Llegas sí. y dices... Híjole, o sea, bienvenidos aprendan. a la casa, ¿no? Sí, Pásenle, sí, sí, claro. o sea, un es, lugar que se hizo para expresar, para los autores, para, para, para tanto talento que viene. Porque brother. además el, cantar, el, el cantoral sin... está ahí, la asociación. Está, está, la asociación está autores, de la sociedad de autores. autores. Entonces, Entonces, Entonces también no hay que olvidar eso de que es, le están dando. Sí. Que me gustaría de una Ajá. vez, aprovechando sí, que sí, estás sí. hablando de esto, Max, Ajá. decirle a la gente dónde está el sí. Centro Cultural. Sí, 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 claro, claro. Para que vayamos entrando como en el tema, este o que no nos perdamos del tema. Eh, este show va a ser el próximo 13 de abril en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que está sí. en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ah. ¿Dónde? Fácil, atrás de Plaza Coyacán, atrás de lo que era el Centro Bancomer. Es. Ahí estamos. Plaza Mítica es. y todo ese rollo. No, sí, sí, ahora sí. Plaza de... Mítica, ¿no? Sí, en Mítica. Sí. Ahí atrásito de Mítica, atrásito de la Cineteca Nacional. Exactamente. Entonces, te haces así como un huequito y la verdad es que está, está, dense la oportunidad, la verdad, de irse. Es un bello lugar. Es, es, de verdad, es una experiencia. O sea, no. Fíjate, por, lo dijiste, ajá, es, una sí, es una experiencia. Porque dijiste, aparte la, experiencia. la experiencia de verlos ustedes, que la verdad me ya, o sea, de verdad ya me metieron un gusanito a ver qué, <risa> qué es lo que va a pasar, <risa> qué, qué magia va a suceder sí, ahí. Brother, pero sí. aparte es eh, pues el lugar que de por sí ya es ya otro un elemento extra. Sí, ¿no? es un lugar maravilloso. Y, y además, y además se, a toda la gente. Se, se puede echar uno una buena cerveza. Así es, así ahí es. Está, se puede beber, es, sí, eso claro, es importante, sí, porque luego hay sí, gente sí, que sí. dice, no, es que a mí no me gusta ahí porque es un teatro, es mucha formalidad. No, no. es un lugar hermoso, pero sí. tiene la faceta, digamos, sí, claro. donde la formalidad no tiene que existir no. del todo, ¿no? ¿Sabes puedes qué? echarte tu whisky, tu sí, ron, sí, sí. puedes incluso te venden palomitas. Palomita, y, Sí, para que estés. Tú, estás en, tú estás en tu casa. ¿verdad? Mira, si llevan a, a la pareja, la verdad va a ser cita perfecta. ¿no? Cierto. Cita perfecta. Cierto. Porque una, además una la vas a enamorar con canciones y la vas a hacer cuál? reír. Ah, pues muy fácil. Brother, es que. Este... Oigan, perdón, para los rockeros que estaban en el palma de rock esta tarde. Perdón, Pensé si pintarme las uñas, pero se me acabó romántico. el. Nada. Este, ¿qué, sí. ¿Qué les cantamos, compadre? Lo que tú quieras, compadre. Tú, por favor. Mira, hace 20 años, Ajá. Max, nosotros éramos un grupo, nos llamábamos Tres de Copas. Eh, un gran amigo que, que también andaba con nosotros, ya no está, ya no está. Eh, en, el, en el concepto. Ajá. Pero nosotros, bueno, seguimos eh, teniendo el sí. nombre y lo, lo vamos a usar muy pronto en un proyecto que traemos. Okay. Bueno, bueno, con Tres de Copas tuvimos es algunos. Primicia, eh? <risa> con, con... <risa> el que la cachó, la cachó. <risa> Amor mío, no sé lo que pasó contigo, no sé lo que pasó conmigo, porque dejamos de ser buenos amantes y buenos amigos. Amor mío, ¿por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué dejamos que lo olvide? congelar a la piel y nos dejar en medio del vacío ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Estás aquí pero no estás conmigo, amor mío, no te me vayas que te 
necesito Amor mío Para sentir que sigo estando Vivo Esa canción prácticamente fue con la que arrancamos Perdón, perdón Me quitaría el sombrero Me quitaría todo pues quítate lo que no. <risa> o sea, lo que... No, hermano, gracias. Hasta nudo de las cosas padres que tiene esta profesión. Sí, 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 la verdad. De es los una privilegios cosa tan padres. Sí. Y ahorita me dieron un regalo bien. No, no hermano, pues muchas que... gracias. Iba a decir chingón, pero... No, clarito, pensé no, no que iba a decir chingón. chingón <risa> se va a oír... Ahora, se va, se va a oír no, más no, chingón. No, no, no. <risa> No, fíjate que no, eso, para eso para nosotros, nosotros es un regalo es un, de ver verdad, la emoción. De verdad. Eso iba a decir. Ver esas emociones en las personas, que, que bendito sea Dios, uh -huh. eh, eh, cuando uh -huh. alguien te dice, esa canción me queda, esa canción es la función de nosotros y de todos los autores. Sí, claro. Hacer, por ejemplo, hay, hay, hay canciones que te remontan a una cierta época. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros, bueno, a, aunque no lo creas, uh -huh. yo toda la prepa fui fan de rock, de los, de los sí, Beatles, sí, sí, de sí, los sí. Rollings, y luego ya más la onda de Poison, Motley Crue, sí, sí, sí. aquí una no, vez pues también es romántico. Entonces, cuando es una canción te transporta. ¿eh? Sí, claro. Y nosotros que, bendito Dios, nos han grabado, pues, bendito Dios, nuestros este, amigos, colegas, uh -huh. muchas, muchas, muchas canciones. Cuando de repente cantamos Sabor Mío, pues yo me regresé cuando empezábamos. Como, como Tres de Copas, ya cada uh -huh. quien traía su carrera, que fue por eso, por eso nació Tres de Copas. A ver, ¿por qué, ¿quiénes son los Tres de Copas que mandamos las canciones como los Ajá, Tres de Copas? Sí. No, pues este Jaime Luis, ah, pues sí, porque estaban en una junta. Canción para Alejandro Fernández, de Tres de Copas. Canción para Víctor García, Sony, ¿no? De Tres de Copas, bueno, ¿quiénes son Tres de Copas? Pues esos, <risa> esos, tres, es, esos tres, tres cabrones. Carajo, Entonces, sí. fue un invento, fue una onda. A ver, júntense, hagan un disco y hagan, hagan canciones. Y todo lo que han hecho. Sí, gracias. Sí, ¿Dónde sí, los ha llevado a la música? Muchos, ¿no? muchos años. Max. Fíjate sí. que hace un rato platicábamos con otros colegas de ustedes sí. eh, y les decíamos de dónde empezamos y por qué sí. compusimos algún par de canciones y demás. Y yo siempre me regreso a, a, a momentos de mi juventud, Ajá, claro. de cuando tenía 17, 18 años, y ves algo tan lejano que, 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 sí. que hoy está consolidado y que hoy, sí. hoy eh, nos permite vivir de ello, ¿no? Creo que pocos somos los privilegiados sí, justamente. Que, que vivimos de lo que amamos sí. hacer, ¿no? Sí, sí, y eso es para regalo, nosotros es un es regalo de la vida que yo no, no tengo con qué agradecerle a Dios, ¿no? El poder vivir, por ejemplo, esta, esta emoción que, que, que provoca la canción en sí, este, para nosotros es, 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 un es un regalazo de regreso, ¿me explico? Y, y, y es, es un deleite, es un, un saborear todo el sí. tiempo que andamos haciendo este, este rollo, ¿no? A veces con mucho éxito, a veces con poco, sí. pero siempre como con todo. grandes claro, sueños y siempre sí. ilusionados y siempre con ganas de, de salir adelante. El que prueba el rollo, toda la onda del entertainment, de, de la radio, de, de, de la música, sí. es que nosotros ya nacimos para este rollo, o sea, no lo podemos dejar. Le puedes poner pausa un rato sí, claro. por la situación, porque a veces hay, porque a veces no hay, pero creo que, que, que somos súper bendecidos nosotros doblemente, sí. porque somos cantantes y somos autores, sí, claro. y, y por ahí hasta nos pusieron a actuar una vez malísimo, <risa> pero le entramos, brother, el que sí, es artista, claro, artista, claro, ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre muy, muy agradecidos. Yo hace rato decía, cuando uno sube a un escenario, el escenario, cual, cualquier escenario tiene Ajá. todo el respeto del mundo, sí, claro. pues uno trata de, bueno, vamos a dar un show digno para que la gente se la pase sí, bien claro. y vamos a tratar de, de preocuparnos, entre comillas, pero nosotros, desde que, nos, desde que estamos trabajando juntos, sí. como tres de copas o juntos, sí. nos subimos a divertirnos, cabrón. Sí, claro, claro. O sea, no quiero verme mal, no tenemos nada que, que este, como, como dice, eh, ay, se me, se me fue la palabra, no tenemos nada que demostrar. No, 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 no. Simplemente no, no, no. vamos a, a compartir sí. el don, el regalo de Dios que nos sí, dio, claro. de poder decirle a la gente lo que pensamos, sí. lo que sentimos con nuestra, nuestra sí, letra sí, y sí. nuestra música. Sí. Entonces es un regalo como ahorita sí, doble. Sí, claro. Te hicimos vale, emocionar sí, claro. y nos das esa emoción y dices, brother, Fíjate que sí. creo es maravilloso. Que, creo que la bendición de todo compositor es que le das las palabras a la sí. gente que no encuentra cómo, sí. cómo decirlas, cómo, 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 decirla, cómo, ¿no? ¿no? cómo enamorar, sí. cómo desamorarse, sí. cómo sí. romper una Inter relación, inter etcétera. Interpretamos sus emociones. ¿no? Sí, claro. Creo que por ahí va la jugada. Y, y fíjate, retomando un poquito lo que tú habías dicho, a, a mí de repente eh, estábamos dando función aquí muy cerca, en la, en la casa del Indio Fernández, y de repente 
había dos ¿no? o sea en la, en la función dos denla muchachos claro. denla increíble y no tienes idea qué función tan hermosa a veces son las más yo, hermosas eh, de verdad yo veía y, y lo estaba disfrutando tanto o sea y, y, y es más está ahí un momento donde me tomo una foto y me dice güey ve cómo estás gozando ¿no? sí, es... lo que tú escribiste y, y ahí están los actores y, y pasa una ¿no? magia Ajá. que tú no piensas que va a pasar porque hay poca gente sí no y, y pasa hay una magia cosa. maravillosa a mí una vez mm. yo le conté a mi compadre Fui a, fui a cantar a Chicago, porque hemos seguido Ajá. siendo por nuestro lado. Y, sí, sí. y pues, brother, cuando ya cuando ya no tienes pantalla, ya no tienes... Uh -huh. pues, pues la gente se va olvidando, es normal. Pues sí. sí a sí, tanto claro, colega claro. talentoso, pues una vez voy a, voy a cantar a Chicago hace unos ocho años Ajá. más o menos. Y había cinco personas, ¿no? Okay. Y como dice el costaño, de haber sabido que eran tan poquitos, voy y les canto a su casa. Cada vez. <risa> Total que, pero dentro de esas cinco Ajá. personas... Sí. Hice una gran amistad con una persona. Mira. Pero una gran amistad sí. desde hace ocho años, sí. pero amistad fuerte. Okay. Es una amiga de Chicago, que no sé si esto llega hasta Chicago. Yo sí, creo no, que no, sí. no, no, sí, sí, llega, sí va a llegar. Mundo, llega a todo el mundo. Lili, hace, esto, ¿no? sí. Lili, Lili Pérez se llama. Uh -huh. este, Salud para Lili. Mi, 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 Pérez. Hicimos una amistad tan bonita porque uh -huh. ella me dice, qué show tan bonito, pero, pero estaba, la, la señora estaba molesta. Okay. ¿Cómo puede ser posible que, que hayamos sido cinco personas? Le digo, seis con el mesero, tampoco. Me. También Dios me lo menosprecie. Eh, sí, pero, brother, no pero esa magia sí. creo que a todos les tiene que pasar, bro. Sí, claro. Porque claro. interactúas con las personas, sí. dices, Dios mío, yo estoy aquí por ti, hermano. Sí, claro. Tú, tú me trajiste aquí, uno claro, anda corteando la chuleta sí, sí. Y, y buscando la oportunidad. Agua bendita, Agua bendita. Hermano, me voy a oxidar. Pero bueno. Hijo, pues ya que... ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Sí, el sábado nos, nos, nos desquitamos. Si destruye, ah, ¿cómo dice puentes y caminos que hagan con mis intestinos? Sí, y hasta radiadores. Mm. Pero bueno. Eh. Fue tequila, brother. <risa> bueno, fuera. Sí, no, y, y, y de verdad, como es nuestra pasión estar aquí, ¿no? Y a, sí. y a pesar de que son esas cinco personas, sí, pero te entregas y porque te entregas. hay algo que traemos adentro. Siempre hay momentos sí, sí. de bonanza, ¿no? En, sí. en, en la sí. vida en general, en la carrera que te que hayas elegido. Sí, 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 sí. Eh, el taxista a veces tiene más pasaje que, claro, claro. Eh, que en otras o sea, ocasiones. Que tortillas, a veces vende claro. todo de volada. Sí, ¿no? claro. Yo, yo es, tengo es, una frase es, que, de, perdón, compadre, no siempre las vamos a ganar todas. Sí. Sí, ¿no? Pero bendito estamos preparados para eso. Exacto. Sí, somos, sí. Unos, somos unos es, somos es unos de Que nos pongan. Sí, don, que nos pongan. Sí, sí, ahí. Sí, nosotros, Diosito, sí. ponme aquí. Ad, que además, yo, además, Max, yo nosotros lindo. somos de la vieja escuela, ¿no? De, sí, claro. de la escuela donde pues tenías que rifártela y si había que rifa. subirte al camión, había que subirte al camión sí, claro, a cantar y que había sea. que entrarle claro, a todo, ¿no? Claro. Finalmente todo, todo es enriquecedor, todo lo que vives, sí. todo lo que pasas, todas las experiencias buenas y no tanto, sí. y no tan buenas, todo suma para que uh -huh. hoy seas la persona que, que eres, sí. que tampoco quiere decir que claro. tenga que ser forzosamente buena, pero pues bueno, es, pero es. es, es, es el, el, el ser humano el que, claro. el que maduro, el que vive todo esto, ¿no? Sí, Oiga muchachos, eh, eh, nos pueden recordar dónde vamos a disfrutar todo el evento. Vamos a estar en Phoenix. No, no es cierto. Vamos a... <risa> <risa> Miércoles, perdón, sábado 13 Tras, de sábado 13. este mes de abril. de abril. Vamos a estar ahí en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Okay. Se la van a pasar de peras, muchachos. ¿A qué, ¿A qué hora va a ser? A las 8 de la noche. No, de la noche. Boletos en Ticketmaster y en la taquilla del lugar dentro sí. de la Sociedad de Autores. Y hay estacionamiento y es muy seguro. Ah, no, y está sí, muy padre. Sí, Entonces, sí, sí, la verdad sí. es que también. Vale, eh, se lo recomiendo. Rollo. No lo dejen en Mítica. Vayan allá al, al, de, al Roberto Cantoral. Y la verdad es que es muy, le sale más barato y entonces se la van a pasar más padre. Entonces, sí, no hay pretexto. No, no, la verdad es que... Y si no trae coche, el metro Vivero, no, metro Coyoacán, 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 Coyoacán. Y caminan 100 metros. 100 metros, exactamente, sí, sí. Ah, 100 metros. Sí. Está, está padre. Está, 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 está buenísimo muy padre. para, muy bello para pasarla muy bien. ¿Puedo abusar de ustedes? No, no, no. Pero no, de, no, no, delante de las cámaras, sí, no, por favor. Apaga el teléfono y se le damos. <risa> Podemos no. escuchar algo. Man. Sí, bro, sí, claro mamá. que sí, claro sí, hay, que sí, con hay, mucho hay gusto. Manera. ¿Qué cantamos? Compadre? Algo, porque nosotros, mira, la fortuna de nosotros sí. es que traemos de chile, de dulce y de manteca. <risa> que nos, nos han grabado sí, claro. desde una Susana Zabaleta okay. a una banda del Recodo, por okay. ejemplo. Desde un Pedro Fernández a un este, uh -huh. Víctor García. Sí. Entonces, este, gracias a Dios podemos... Hay, hay, de, hay de todo. Entonces, uh -huh. lo que diga mi compadre, entonces que tú arráncate y yo te este... sigo, compadrito. Y si es a la cantina, mejor ahí te Exacto, sigo, ¿eh? yo, yo también. Yo no tengo. Pues dijeron que es de a tres, ¿no? ¿Qué cantamos? Tres por este, uno. Que la hace más. Órale. 
esta... li, li, ligamos, ligamos las dos, ¿no? Pero, este... cu cuenta un poquito la... la, la... Mira, es, esta es que justamente... Es una historia maravillosa. Ah, ah, me justamente lo que va a pasar en este, en este evento, sí. eh, Max, eh, es, es platicar un poco las historias de las sí. canciones. Yo esta canción la compuse hace muchísimos años, Ajá. en 1990, 91. Okay. Y 17 años después de que la compuse, me la grabó Alejandro Fernández. Okay. Pero la historia detrás de la, de la canción es que yo tenía una novia que vivía, me voy a agarrar el otro sí, micrófono, sí, sí, eh, este, que vivía ella en San Luis Potosí, okay. y yo estudiaba la carrera de odontología en Puebla. Okay. Y entonces, un di, un, imagínate, brother, pero pues además sí, te, estoy hablando, te estoy hablando de 1989, <risa> 90, ya me entendiste, sí, ¿no? Claro. Chavos, no había internet. No, no había, no había Yo soy del 67, no, no había celular, de 68, no había ah, bueno, nada, no. <risa> No había nada. Entonces, comunicarse uh, era un problema, una carta, por ahí una llamada pues telefónica. Claro, en aquellos iba. tiempos, giro, el teléfono. Claro. Giro, cabrón. No, sí, claro. Un, un, giro, telegrama, un telegrama, un telegrama. Perdón, ¿no? perdón. Sí, giro, sí, eran giro, los de... lana, giro es lana. Eh, Te no, quiero. Sí, sí, sí. Adiós. ¿Cuánto es? Mil pesos. Ay, tú, y, y total que resulta que el día que compuse esta canción dije, bueno, ¿y ahora cómo le canto la canción a esta chica? Claro. ¿no? no tenía, de verdad lo digo, y, y, y a mi mamá le apena que yo lo diga, pero lo tengo que decir porque así era, no tenía ni para comer. Claro. Éramos estudiantes y, y vivíamos al día claro, y vivíamos claro. siempre estudiando. En y entonces, de Sacando verdad... fotocopias, la gente no, no me creía que sacábamos fotocopias claro, de los libros. Claro, claro, claro. O sea, no, no había, había para no no comprar, comprar el libro, para, ¿no? Para lo original. Clarísimo. Y entonces, el día que compongo la, la canción, digo, ¿y ahora cómo le hago para cantársela a esta chica y terminar con ella? Porque esa era la intención de la Hijo. canción, ¿no? Hijo. Y entonces, eh, en uno de mis pantalones, bueno, creo que en el único pantalón de mezclilla realmente <risa> que yo tenía, que había comprado en la segunda, por sí. cierto... Este, un Jordan, me un, no, un era, era un Levi's, era un 501 okay, okay, okay. Este, Pero era el único que tenía Ajá, bro, sí, 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 Estaba bien fregado y, y, este, y, y resulta que ahí había dejado Un billete de 20 pesos uh, De verdad, bendición. así de la nada aparecieron los 20 pesos los Dije, no pesos, manches ¿no? Eh, eh, Esto es regalo Ajá. del jefe no Y le digo a un primo Oye, ¿cómo ves? Le digo, eh, vamos a cantarle a esta chica su canción ¿O qué onda? Y dice, no, güey, mejor vamos a comer algo, cabrón. Ya teníamos dos, tres días sin o comer. Como, ¿no? O le hablo, dijo mi papá. Y resulta que unos... Canijo, y, y resulta... No, no y, y, y más que es las cervezas, porque <risa> abajo de, del departamento donde vivía, vivían unos amigos eh, panameños, ellos, Ajá. y resulta que me dijeron, hey, bájate, vente a tomar una chela. Sí. Y dije, pues bueno, pues voy. Pero ellos no tenían refri, entonces las cervezas estaban calientes, brother. Imagínate, Pero me tomé dos, dos cervezas de las verdes que Ajá, traen dos X, ya sabes. Calientes, Calientes, compadre. pero sí pegaron así como que... A y, esa edad y, y con esa hambre. No, no, hombre, no, no hombre. Además, además... Caliente. Con 30 kilos menos de Te peso. echaste Mira. unas 8, pero de fácil. Un 6. Y agarré valor, mi Max, para ir y cantarle la canción a la chava. Y le dije a mi primo, tráete la guitarra, la libreta y vamos a cantarle. Y agarré los 20 pesos y me fui a la tienda, los cambié por monedas, llegamos a la caseta, echamos la primera moneda y, y le dije a ella, me contestó afortunadamente, ella le dijo, oye, te compuse una canción, quiero que la escuches. Ya le, le empiezo a cantar la canción, entendió perfecto Ajá. el mensaje y bueno, ahí acabamos, digamos, Ajá, el noviazgo sí, sí, sí. de esa manera ¿no? con esa chica. 17 años después le canto esta canción a Alejandro Fernández, ya Ajá. siendo tres de copas, ya estando sí, sí, sí. Eh, más o menos y ya ubicados. contigo. Y entendió muy bien. <risa> no, no, no. Okay. No, 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 perdón. Y total que le canto la, le canto la canción y, y me dice, oye, me gustó, cántamela otra vez, otra vez, otra vez. Se la canté sí. unas siete, ocho veces seguidas. Me dijo, ya me la aprendí, acompáñamela. Y entonces le acompaño esta canción y obviamente pues, fue un momento no, para mí padre, maravilloso porque sí, pues la, no, la no, canción que había compuesto dice Los años. regalos que te da esta, Sí, bro, esta sí, profesión. sin duda. Y bueno, esta es la, esta es la canción Ajá. dueña de esta historia, ¿no? Me parece muy bien y después me van a platicar de, de bueno, es que tengo tantas preguntas, pero bueno, vamos a escuchar. Es a más, disfrutar. la vamos a ligar con otra que después te platica okay, mi compadre, va, va, va. la historia de esta otra venga, venga. Que, que va ligada con, venga, con, venga. con esta porque además Michi, Michi. nos la grabaron en el mismo disco. Ah, ok. De un tiempo acá No todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias con pasión Miradas largas un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla 
solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir qué lástima qué lástima se nos murió el amor solo queda el dolor del alma qué lástima ya nada puedo hacer hoy tengo que entender que pude haber hecho más y hoy no nos queda más qué lástima y esta también no la grabó usted a esto otro día le mandamos un abrazo y dice Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error. Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón, pero no le bastó, no fue suficiente. No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Y esta canción siempre digo Que esta, can esta canción se la hice A la que no quiso quererme como la quise yo Así pasa cuando sucede muchachos Decía... Decía este, el, el, el cantante salvadoreño Torres, ¿cómo se llama? Álvaro. Álvaro Torres. Ajá. Amas a quien no te ama y siempre hay alguien que sufre por ti, ¿no? Estaba, estaba, estaba. No sabía que era de ustedes. Bueno, ese es de mi compadre y de Raúl Orrego. Ajá, del, los, del tres de copas y profesor. Y sí. esa, esa, esa rola nació así de, 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 de esto sí es vivencia, ¿no? Yo, esto fue que en el... Este, esta canción la hicimos... ¿Qué habrá sido, compadre? 2005, 2006, por ahí. No, 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 que es 2006. No, 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 ni en el 2000, porque yo me casé en el 2000. Ok. Entonces fue antes de... Sí, fue antes de... No, 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 sí. No, 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 Tú vas a conocer a César Lascano, sí. amigo de nosotros. Yo me fui, yo, yo andaba de novio, ¿no? Tenía, tenía yo creo que 24 años, una onda así, 25 años. Chavalo, muy joven. Ajá. Y me enamoré hasta el tuétano, cabrón. Híjole. Pero de esos amores así de... de, de. Sí, 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 sí. Pues total Cabrón. que troné con esta chica, llegué a la casa, vivimos en Matías Romero y Adolfo Prieto. Ok, aquí, cerquita. Era un departamento de tres pisos. Ajá. Y era Sodoma y Gomorra. No, 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 era, era como la escuela fama, ¿no? Entonces ahí hacíamos bohemias. Y llegué yo y estaba Raúl ahí, me acuerdo. Uh -huh. Y llego, pero yo, yo llegué cantando ya como, yo no sé quién entiende a las mujeres, dice las caras. Okay. Y si hay alguien de seguro es gay. No se entiende ni entre ellas, hermano. Pero bueno, y, ahí, y me dice Raúl, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda contigo? Ajá. Y ella, abrí una botella de tequila, me acuerdo. Ojalá me patrocinen, ¿eh? Una 30-30. Ok. Y partí mis limoncitos a la, a la Pedro Infante, sí, ¿no? Sí, sí, Y agarro la botella de tequila y empiezo, no, le pues ya. Pero, ¿qué pasó? Si se veían muy bien, me decía Raúl. Ajá. Pues que yo creo que le bajé las estrellas de un solo trancazo, de, de un solo golpe. Me dice, güey, esa es una rola, me dice, sí. agarró la guitarra, y yo la botella, los limoncitos, <risa> nos fuimos a la sala y compartíamos departamento con Al Castillo, nuestro amigo gran, Al, Al Castillo, comediante, compositor también. Y ahí arrancamos la rola. Uh -huh. Yo echando tequila, y ahí, ahí nació la canción. Y es que cuántas veces, ¿no? 
baja las estrellas de un solo cambio. Sí, bro. Sí, 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 sí. Se entrega uno por completo, Maxi. Por completo. Y sale uno raspado. Sí, un eso, poquito eh, magullado. Pero bueno. <risa> pero vale la parte. pena. Son, son claro, vivencias. Claro, son claro. Mira, es que, ¿cuántos dichos hay de que a la mujer entonces yo no, yo a todo? No, 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 pues o sea, sí, no, no te no, puedes no, este, no. limitar. Yo todo, yo todo. Ya, si no quieres, ya esto, pero. O sea, ya, ya. No, no, no. no, y fíjate, además para nosotros es materia prima, ¿no? El, claro. el, el hecho de, de estar enamorados o enamorados porque sí, claro. pues es como sí, realmente surgen las canciones, ¿no? Y mira, aquí está la muestra que las canciones que realmente hicimos Ajá. con el corazón, pues son canciones que han tenido mucho éxito sí. gracias a que obviamente la gente también se identifica con, con, claro, con estas Claro, porque además es, es la, la parte honesta, ¿no? O sea, te, te estoy plateando sí, de mi corazón. Claro. Entonces es algo real. O sea, Rayleigh, no es algo... Hay que hacer canciones honestas siempre, Ajá. decía Rayleigh. Siempre lo dice, perdón que traigo una alergia. No, no, no yo, tú puedes llorar lo que quieras. No, voy a llorar, no, no, llorar no. para que se me lavara. Sí. No, pero, pero sí, hay, 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 sí. Son, son rolas honestas, o sea, son, son cosas que nos pasan. Pues no, sí. no todos son propias, pero a la vez sí. Sí, claro. Porque tú estás viendo historia, estás viendo. Eh, 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 pues, es que hay. Lo, lo que va pasando. Nosotros que. Va que, que, que traemos, son observadores. Traemos ahí la musa, sí, claro, ahí claro, siempre. Claro. Entonces, eso me movió. Ah, puse la canción. Eso me movió. Sí, y a veces puede ser una canción, o puede ser un paisaje, o puede ser una claro, película, una, una, película, una sí. pintura, una, una obra de teatro, una obra de, algo claro, que te diga poema, la gente en la verso, calle, que te ¿no? despierta o sea, la... Sí, sí, claro, ¿no? Sí, el, siempre, hay, siempre hay cosas interesantes que contar, la, la gente, o, bueno, todos los seres humanos vivimos cosas maravillosas para sí. poder escribir un libro, para hacer una sí, canción, claro. para compartirlas, ¿no? Al final coincidimos en, sí. en el sentir, en el pensar, en, en muchas formas los sí. seres humanos. Es maravilloso crear. Es maravilloso. Es, es, eso está padre, ¿no? Y, 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 qué par, y qué padre que, que compartan este, este don y se van nutriendo. Sí, se van nutriendo sí, sí, claro, ustedes mismos, claro. se van nutriendo claro. totalmente. Fíjate, justamente regresamos un poco al tema original, que es por qué con la comedia. Justamente Ajá, también sí. eh, la situación, eh, en alguna ocasión estuvimos con varios comediantes en Casa Ajá. Javier del Costeño, <coughs> perdón, y ellos decían que tragedia más tiempo es, es comedia. Es comedia. Eh, sí, eso claro. es lo que ellos sí, sí, eh, sí. explicaban, cómo, cómo sí. se traduce, digamos, el sí. tema de la comedia. Y entonces de decíamos nosotros, ¿cómo sigues? Sí? Ve sí. a alguien que se cae, sí. eh, y cuentas algo y, y, y te vuelves a reír. Sí, claro. y es no es, es, Esa es un poco la situación. Sí. Entonces me parece que también la comedia podría estar en, claro. eh, dentro de esto que decimos, ¿no? la observación, el, claro. el, lo que le pasa bueno o malo a alguien, sí. sirve al final para sacar una temática de un chiste, de un de un sketch, ¿no? ¿Y, ¿Y el costeño se va a presentar como el costeño? O sea, sí, claro, claro, sí, claro, claro. Sí, claro, claro, claro. Él, él, mira, el formato es más o menos este, Max. Nosotros entramos a cantar, Ajá. cantamos nuestras canciones completas, hay que decirle a la gente, Ajá. vamos a cantar nuestras canciones completas con nuestros músicos. Ajá, sí. Nosotros con toda nuestra formalidad, <risa> decencia sí, 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 y, sí, 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 y, seriedad. y seriedad, sobre todo. ¿Seriedad? Y él obviamente llega Ajá. a aderezar, como sí, te decía, sí, sí, sí. La, la canción con algún comentario relacionado con la letra, con Ajá, la historia sí, y demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ya lo hemos hecho esto en, en sí. algunas otras ocasiones y da muy buen resultado, a la gente le gusta mucho sí. porque es, es un todo, es un combo, como te decía hace un rato, ¿no? Sí. La gente lo disfruta, cantan, se ríen, sí, claro. en algún momento hasta lloran porque sí. vamos a cantar sí, claro. canciones también muy sensibles eh, y, y vamos obviamente con la intención de, de, de poner en, en la mesa, digamos, de la gente sí, claro. que nos acompañe pues todo el panorama que generalmente ponemos los, los cantautores, sí. ¿no? Vamos a hablar de amor, pero el amor a tu pareja, pero también a tus sí. hijos, pero también sí, a tu claro. tierra, pero sí, también claro. a tus amigos, sí, claro. ¿no? Aquí la, Hasta, la, 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 la y, y es, es un poco todo eso lo que lo que va a estar pasando, ¿no? Lo que nos hace sentir vivos, volvi, volvemos Mira, al, regresamos al regresamos inicio al de la tiempo. plática fuera del aire, ¿no? Los, sí. Nos hace sentir vivos, hermano. O sea, puede decir a la gente se me ocurrió esto y le, y le, y le pusimos música y, y, y se llama qué lástima y dicen ay cabrón pero así pasa o sea, son son historias que nos que, es que nosotros somos los, los que estamos dentro sí, del claro. del arte somos eh, una frase una imagen no la no la sí, quedamos claro. brother claro. y te mueve todo por dentro a lo mejor alguien es no sí. sé a lo mejor ah. alguien no sé y que el arte es una ah, ah, hablando nosotros, hablando no, de eso no. fíjate este uno piensa que, que olvida las, las cosas que te pasan en la vida y la verdad es que no. no. Yo compuse hace algunos años una canción a mi jefe, a mi papá, Ajá. que murió, hace, va a cumplir 15 años en septiembre. Y resulta que en, en esta canción narro un poco 
lo que yo viví de niño con él, él fue supervisor escolar y visitaba escuelas rurales Ajá. y demás. Aquí y entonces sí, sí. Eh, hay una historia bien, bien padre de esta canción, pero resulta que al paso del tiempo y hace uh -huh. dos años, bueno, ya casi tres años, eh, me, me voy a un estudio de grabación eh, con un amigo y resulta que a él lo contratan para ser el productor uh -huh. musical de un evento importante en México, que era sí. la, el primer bicentenario de la consumación de la independencia sí, en México. Claro. Y entonces resulta que le dicen, oiga maestro, eh, usted va a ser el productor musical, pero necesitamos una canción, ¿no? Sí. Justamente yo dos días antes había ido a su casa uh -huh. y les canté esta canción que es un guapango, eh, y resulta que tengo la fortuna de ser yo quien cante la canción en el Zócalo y la canción es la que representa a nuestro país, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Uno piensa que ya olvida las cosas. Yo en algún momento me pongo a recordar y empiezo a ver imágenes con mi papá arriba de un caballo llegando a esa escuela rural donde no había prácticamente nada, no había luz eléctrica, no había agua potable, no tenían un asta, eh, un, un, un mástil este, para izar la bandera. De, de metal, era un, era, era un otate, como le llamamos sí. nosotros en mi tierra, sí, sí, en la Huasteca, sí. un, un, un bambú, no sé cómo sí. le conoce eres, la gente. Eh. Yo soy de la Huasteca hidalguense, okay. de un lugar sí. que se llama Huejutla Hidalgo. Ah, Huejutla, cómo no. De allá soy yo, de allá soy yo, brother. Y entonces, Perla, lo que uno piensa que yo olvidó no es cierto. Ahí está guardado ahí está. en algún lugar del corazón, no, en un rinconcito, está. y sale, y sale convertido en una buena canción que al final te regala otras cosas, ¿no? El, el orgullo, en mi caso, de, de que haya sido la canción... Sí. Eh, representativa, digamos, de nuestro... ¿Podemos escuchar? Sí, claro, sí la oímos, sí, claro. Sí, es una canción bellísima. Oye, Luis, ¿esa la vamos a cantar Estoy... el sábado? Claro que sí. Ah, claro, no, por no favor, sabía. Por favor, ahorita la metemos. Por, por favor. No, es que esa rola, bro, de, ah, sí. lo único malo que tiene es que no es mía, cabrón. <risa> <risa> Pero es de mi compadre. <risa> y yo ahí la canto con él. A ver, pues la cantamos entonces. Claro, échale, échale. Eh, esto, esto es un guapango, sí, mi Max. Lo, lo bueno es que mi compadre no sabe tocar guapango, le... Le falta. Sobre todo como es de la costeña. Le falta ahí, ahorita vas a ver. Sí, sí, ahí le sale o sea, la tierra ahí. Le... Y aparte su, su tierra es una tierra maravillosa. Su Ay, gente, su no, comida. Se rico. Delicioso. Sí, se buenísimo, no. sí, se come y rico. Y se chupa igual, qué rico. Sí, también. Pisteadas allá. <risa> ¡Échale, compadre! Nací orgulloso de mi piel morena, soy mexicano desde la raíz, soy fruto de la miel de la colmena, del sabor a hierba buena, del frijol y del maíz. Nací con el guapango entre las venas, herencia de mi padre y su violín. Soy mezcla del guerreque y la sucena, del caimán y la sirena, de una dama y un catrín. Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y ser mezcal. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrulla en el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín. Me gusta caminar por la vereda de cilantro y perejil Me gusta como huele la humareda Que se cuela en la arboleda Con olor a juncolí Qué bonito ser arroyo y manantial Qué bonito ser tequila y ser mezcal Qué bonito ser un hijo de esta tierra Que se abraza con la sierra Que la arrulla del pastor y su flautín Qué bonito es ver ondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín. Qué bonito ser un hijo de esta tierra que se abraza con la sierra, que la arrulla en el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera en un mástil de madera con el canto de un clarín. Este que... <risa> Qué buena rola. Ah, muchas gracias.
muchas gracias, mi Max. Muchas, muchas gracias. Vamos a agarrar los micrófonos. México, ¿no? Si no, no nos oyen. Si, si no me regaña Londrita. Este, es que, ¿cómo te transporta? A sí, te, te lleva, a ¿no? A, a esos lugares. Te sí. lleva. La Son sierra, la, eh, sí, la, sí, sí, la poética. Bonito, eso es maravilloso. Fíjate de las cosas lindas que, que, que pues te da, volviendo a la profesión y demás. Y es que con esta rola me llevaste ahí. De las cosas buenas que sí se hicieron en el sexenio de Peña y que no se dijeron muchas de ellas, me tocó hacer un libro para, para él de eh, biodiversidad. Ah, me tocó escribirlo. Y había tantas cosas tan, tan, tan hermosas y les llevamos comida a lugares donde imposible llegar, imposible llegar y cómo esto... Llegabas, bajabas la sierra y llegaba la gente y piedras y todo el rollo y, y había una pequeña comunidad donde había literal un palo, sí, la bandera hermano. y te nuestro México lindo hermano. y te recibían con sí. un caldo de gallina. Sí, que hermano. a lo mejor era el único patrimonio, el único que, patrimonio que tenía. Sí, es Pero una, agradecidos es una, porque sí, llevas por que hiciera, ¿no? Entonces, por lo que hiciera. Por eso te decía sí, que nuestro, sí, nuestro México sí, sí. es multidiverso, sí. hermano. Tiene, eh, somos una raza aparte, sí. hermano. Sí. Los mexicanos somos sí. una raza aparte porque queremos mucho, trabajamos mucho, sí. amamos mucho. Sí. Y tenemos una, una, una cultura que ya la quisieran, ojalá, no, ya la tuvieran otros países. Sí, claro. Se los deseamos así de super corazón porque cuánta diversidad de comida, cuánta diversidad sí. de, de, de tradiciones, tradiciones música, música, música huasteca, sí, música claro. ranchera, música de banda, o sea, somos un país verdaderamente verdad, rico. Así verdaderamente es, hermano. Rico, sí. Que nos dejen, que nos dejen. Y hay que decirle al mundo esto para que, pues, para sí, claro. que vengan a vernos, porque aquí México porque hay para mucho. México no solo es Cancún, la verdad. No, sí, claro, 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 claro. No, no hay solamente muchas en las playas, cosas. ¿no? Hay, sí, hay muchas cosas. Sí, sí, México es increíble. Y divertirse Muchísimo y pasarla muy bien. Mucho, Fíjate, yo mucho. tuve una novia panameña justamente Ajá. antes de la historia. Uh -huh. que ¿De te, tus vecinos te de allá abajo? ¿o sí, no? sí, sí, ah. por ahí paisana de, de, uh -huh. de ellos. Y resulta que esta chica me platicaba cuando, cuando llegaron de, de Panamá, que es Ajá. un país muy chiquitito. Sí, sí, sí. Hoy creo que son 3 millones y sí, fracción, mira. casi 4 millones sí. de habitantes. Y en aquellos años igual, eran mm. 3 sí, millones sí, sí. de habitantes. Eran muy, muy poca gente. Me decía que cuando llegaron, les dijeron, oiga, pues estamos llegando a la Ciudad de México. No, se equivocó el piloto, está, estamos llegando a México. ¿no? Y dice que cuando venían en el avión era de noche, Ajá. llegaron de noche a la Ciudad de México. Le dijeron, no, 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 señora. Este es el DF, este, Ajá, este, este es el Distrito aquí. Federal, de aquí todavía le cuelga <risa> para todos lados, ¿no? Entonces dice que ellos, es ese fue el primer impacto, ¿no? Que, sí. que tuvieron de ver un país tan grande sí. en, 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 en estas dimensiones, sí, no, pero no. después empezaron a descubrir, pues, la comida, sí, el, claro. la gente, somos afectuosos, somos afectivos sí, sí. Los, los mexicanos, me parece que somos buenos amigos, somos uh -huh. gente chambeadora, que nos buscamos, claro, correteamos la chuleta, ¿no? Sí, y somos y que además somos gente ¿verdad? alegre, a pesar sí. de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, hay alguien siempre que nos cuida que y nos le cuida. echamos ganas. Y siempre hay alguien que que con quien compartir, ¿no? También. Claro, sí, claro. Sí, no, es que, es que mano, nuestro ¿no? país, por ejemplo, yo, yo sí. hablo de mi estado de Sonora, yo no, yo no conozco bien mi estado de Sonora, porque yo me salí muy chavo de ahí a los ¿De, 17 ¿de dónde años. Eres? Bueno, nací en San Luis Río Colorado. Ok. Y luego me fui a Hermosillo. No crecí, okay. porque como no crecí en Hermosillo, papá, <risa> así me quedé. Pero este, soy hermosillense. Es que porque... mi mujer es de Ciudad Obregón. Ah, mira. Entonces, Ahí pues, pegadito. Ya pegadito, pegadito. Entonces, este, como por ejemplo te digo, yo no conozco muy bien mi, mi estado. Hasta ahora que me mudé cerca de Ajá. Sonora, allá en Tucson tienen su casa Ajá, muchos. Gracias. He estado yendo mucho para allá Ajá. y dices... Bajas a comer rico. No solo es desierto, no, está increíble, no, brother. No, no, no. Tiene unas playas maravillosas, sí, tiene una claro. sierra, uno, eh, el, todo lo que es la parte de lo del río Sonora, sí. allá para arriba, para la Moctezuma, no, unas cosas súper sí. hermosas. Se come, se come que me ha tocado conocer, junto con mi compadre, por nuestro trabajo, Ajá. casi todos los estados del país. Sí. O sea, Veracruz, y este Hidalgo, eh, Chihuahua. Cada rincón del país. Cada, es, es algo, es algo es especial. increíble, bro. Y el público es especial. O sea, Chihuahua es, tiene su claro. magia, Hidalgo tiene su magia, todo, Durango, todo. Sinaloa, bueno. Sí. Ah, somos un es un país, país muy rico. grande en todos los sentidos. Y, y perdón, y le, mi duda, ¿y ustedes sí conocen al, al, al cantautor? O sea, ustedes sí llegan y dicen, oye, entonces que este... Eh, en este caso, ¿no? O sea, Alejandro al Fernández, intérprete, al, intérprete. al intérprete, perdón. Eh, eh, no, este, no en todos los casos fue perdón. así. Nosotros cuando estuvimos con Tres de Copas, 
tuvimos la fortuna de estar en una disquera y obviamente la disquera nos, nos acercaba nos con, sí, claro. con, los, con los artistas que okay. estaban en ese momento uh -huh. buscando algún material y eso nos facilitaba uh -huh. sí. pues el hecho de cuando menos nos escucharan, sí, no claro. había garantía de que eh, nos iban a grabar, ¿no? Porque, sí, porque a lo mejor tenían hacia dónde Teníamos como ir, el acceso, ¿no? Tal, no teníamos la información, sí, claro. fulano de tal tiene tal edad, quiere Ajá. hablar de esto, okay. está enamorado, está triste. Okay. Entonces estaban dando como un poco Unas la información pistas, del, ¿no? del, ¿no? del artista Ajá. y bueno, pues con todo el colmillo vas, le compones algo sabiendo que es mucho claro. más probable que te claro. grabe, ¿no? Y así fue con nosotros, eh, nos grabaron a nosotros en esos tiempos, híjole, muchísima gente, sí, mucha, sí, mucha, bueno. mucha gente y, y bueno, este, pues hoy seguimos con Rodeando la chuleta, mi querido Max. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y, y, que, y, y que se les llene el cantoral y que no sea este nada más el único proyecto, claro. sino que vengan muchísimos más. Sí, claro, y obviamente claro. que, que esté padre, que regrese tres de copas, que Ahí vienen cosas. hagan muchas, muchas cosas más, que vienen, disfrutemos vienen su arte. La verdad es que es que es, es, es honesto, es padre. Y si antes los admiraba y los respetaba, ahora muchísimo más. Muchas no, gracias, hermano. Gracias, gracias, hermano, gracias, hermano la verdad. Más, ¿no? Hacemos esto con todo nuestro cariño porque es parte de nuestra vida. Sí. Eh, estar en un escenario, componiendo, viajando, en entrevistas, toda okay. esta parte maravillosa que es nuestra carrera. La mera verdad es un, es un regalo, es un, es un agasajo. Y gracias por invitarnos, por darnos un espacio contigo, con tu público, que Dios los bendiga. De verdad, estamos súper contentos y, y aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana. Fíjate las <risa> botellas, todo. Una vez. Gracias, nada más, hermano. Nada más porque viene otro programa, pero si no, no. Si aquí nos quedamos. Trae. Ahora sí que yo invito el whisky. Este, nos puedes nos pueden deleitar con una última canción claro para que sí, podernos claro que despedir sí. y, y sí, que cantamos. se queden con ganas. ¿Esta vida? Sí, esta vida. Y que se queden con ganas para que vayamos ahí el sábado y disfrutemos y con toda la la, la buena vibra y que esté lleno y el cantoral y que nos disfrutemos, que nos riamos y que nos enamoremos. Hay que recordar a la gente que va a estar nuestro es. Manuel El Costeño eh, haciendo la parte sí. de comedia en este es show que también. se llama sí. Humor Amor en el Centro Cultural Roberto Cantoral a partir Ajá. de las 8 de la noche. Oh, de Está atrás de Plaza Coyoacán, Exacto. atrás de Plaza Mítica, sí. eh, atrás de lo que era el Centro Bancomer, exactamente sí. ahí atrás en la calle Mayorazgo. Sí. Está eh, la Sociedad de Autores y Compositores y dentro de la Sociedad está el Centro Cultural sí, Roberto Que de verdad es que es una belleza Vayan temprano para que se tomen muchas selfies Y disfruten Se echen unas bonitas unas cervezas Y ahora los que las Esta es una de las canciones más eh, es, Yo creo que de las más consentidas De las más grabadas por mucha gente Hay un individuo que queremos mucho Ahí en Colombia que se llama Jorge Celedón Que grabó esta canción Y la hizo un, un segundo himno en Colombia Es una persona muy linda Él fue tanto el, el agradecimiento que nos invitó a su país y, y, y nos presentaba con todo el mundo. Decían, ellos son los autores de esta canción. Ellos son los autores. O sea, nos dio nuestro lugar. Este, yo, fíjate, yo creo que ha sido ¿Qué, qué, qué de, los, sentir bien padre, ¿no? de los artistas que más... El lugar que nos han dado súper importancia como autores han sido él y Alejandro Fernández y otros colegas también. ¿no? Pero esta canción es, es un regalo de Dios, hermano. Se llama Esta Vida y... Y ahí les va familia. Obviamente la vamos a cantar este próximo sábado, así se nos Ahí estaremos. Ahí, ahí, ahí estaremos. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas y ver los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que... de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida, ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila.
¡Vámonos para irnos, muchachos! No, 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 pero, pero con ganas, vamos a perder. ¡Venga! Amigo. Usted que está ahí atrás, aplauda, señor, por favor, hombre. Digo, atrás de la cámara. Muchas gracias. Muchachos. A ti, hermano. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Que su camino, que su travesía sea con bien. Con, con bendición va a ser, hermano. Gracias a Dios. Y así, así ha sido. Y que... Y que nos veamos pronto. Así va a ser. Pues, Dios, el, sábado. el próximo no, no, no. sábado. Ahí el próximo estaremos. sábado ahí nos vemos. Estás invitado. La vuelta. Este, con estaremos, la londrita también. Estaremos, a Londra. estaremos gritando y divertidos. Váyanse a divertir, y, muchachos. Porque y la vida. Y demás y la vida es un, es un suspiro, hermanito. Es un suspiro. Tenemos la dicha de, de, de ser los elegidos de estar en este plano. Así Diviértanse, déjense sí. de cosas. Como, como, como dice Costeño, tres, tres cosas, ¿no? Y, pero un, una de esas dice, deja de joder al prójimo. Sí. <ríe> Esa es buenísima. Sí, sí, sí. Aléjense de la mala vibra. Aléjense de los celos. Dios me los bendiga, familia. <ríe> Muchas gracias. Eh, Alondrita, todavía tenemos tiempo para otro corte o ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, pues esto fue Soundtrack en una versión muy diferente, muy especial. Eh, muy íntima, muy divertida quedamos a ver muchas películas muchas series, pero bueno, nos vemos el próximo martes con más sorpresas ¿Ya vieron El Recluso? ¿Ya vieron El Recluso? El Recluso no, 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 no. Veanla, una, una serie mexicana okay. a mí me encantó okay. este, está ¿El Recluso? ¿Dónde, ¿Dónde la viste? En Netflix, ¿En Netflix? En Netflix okay. la vi okay. es, es una serie maravillosa Veanla, sí, y, y, ya, y a todo el mundo le he dicho sí, si sí. a los 10 minutos no te atrapa vienes y me reclamas, 10 okay. minutos El Recluso, ok, ya, recluso. Está, va con Veanla. sellón Aquí. Y a la sí, próxima que veamos, vamos, vamos a cantar Come on, feel the noise Ok, venga Gracias muchachos Recompensa y motivación Star Rock Grita Radio